আসসালামু আলাইকুম আকাশ এডিটিং চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত বন্ধুরা আবারো দারুণ একটি টেক্সট ইফেক্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চলে এলাম পুরো ভিডিও জুড়ে আমি আকাশ আপনাকে গাইড করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ এখন আমি এখানে একটি নিউ ডকুমেন্ট তৈরি করব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এন বাটন প্রেস করে আমি শর্টকাটে নিয়ে নিচ্ছি এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার কিন্তু একটি এ4 সাইজের পেজ ওপেন হয়ে যাবে এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দিচ্ছি ক্লিক ওকে বাটন এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের এ4 সাইজের একটি পেজ ওপেন হয়ে গেছে তো এটা আমি কেন ওপেন করলাম বন্ধুরা এটা তৈরি করতে আমাদের কিছু মূল সাবজেক্টের প্রয়োজন যার ফলে সাবজেক্টগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি এখন এখান থেকে সাধারণ কিছু অংশ আমি এভাবে ক্রপ করে নিলাম ক্রপ টুল দ্বারা প্রেস এন্টার বাটন এখন দেখুন এই সাধারণ অংশটুকু আমি ক্রপ করেছি তো এখন এটা কেন করলাম এইখানে আমরা একটি ব্রাশ তৈরি করব যে ব্রাশটিকে আমরা ব্রাশ প্রেসেড হিসেবে সেভ করে রেখে পরবর্তীতে আমরা ইউজ করব এই ভিডিওর জন্যই তো ধরুন এখন আমি প্যান্টলটি এখান থেকে সিলেক্ট করে নিলাম আমার টুল প্যানেল থেকে প্যান্টলটি সিলেক্ট করার পর প্যান্টল ধারা আমি এইখানে একটি শেপ তৈরি করব ধরুন প্যান্টলটিকে আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ডট চলে আসছে তো ডটে আসার পর এবার এইখান থেকে ধরুন এরকম রাউন্ড একটি শেপ আমি নিয়ে নিলাম তারপর এই যে বাড়তি দেখতে পাচ্ছেন এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্টের বাইরে যে হ্যান্ডেলটুকু রয়েছে এই বাড়তি হ্যান্ডেলটুকু আমরা কেটে দেব তো এবার কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে এই ডটের মধ্যে ক্লিক করুন অ্যাঙ্কর পয়েন্টের মধ্যে ক্লিক করার পর বাড়তি হ্যান্ডেলটুকু ক্লোজ হয়ে গেছে এবার এই পাশের এই ডটের মধ্যে আমি আরও একটি ক্লিক করে দিচ্ছি এবার এখানে আরও একটি ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর এভাবে মাউসটাকে ড্র্যাগ করে আপনি একটি শেপ তৈরি করুন শেপটা তৈরি করার পর এখন আপনারা যদি আমার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কিন্তু একটি মাত্র লেয়ার তো আমরা নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে নতুন করে আরো একটি লেয়ার তৈরি করে নেব এবার নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করে দিন নিউ লেয়ার আইকনে ক্লিক করার পর এখন লেয়ার প্যানেলে দেখুন আমাদের দুটি লেয়ার হয়ে গেছে তাই না এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করে দেব কিবোর্ডের কন্ট্রোল এন্টার বাটনে প্রেস করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি প্যান্টল দ্বারা যে অংশটুকু আমরা সিলেকশন করেছিলাম এই সিলেকশনের মধ্যে কিন্তু এখন সিলেকশন চালু হয়ে গেছে তো এখন আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস বাটনে প্রেস করে দিলাম দেখুন এটা কিন্তু এখন ফিল হয়ে গেছে ব্ল্যাক কালার তো ব্ল্যাক কালার ফিল হওয়ার কারণটি হয়েছিল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি কিন্তু ব্ল্যাক দেওয়া আছে যার ফলে এটা আমার ব্ল্যাক কালারে ফিল হয়ে গেছে এখন এই সিলেকশনটাকে আমি উঠিয়ে দেব কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে এবার কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে আমি সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দিলাম এবার কিবোর্ডের শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্র্যাগ করে এখান থেকে আরেকটি শেপ আমরা বাড়িয়ে নিলাম এখন কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করে এটাকে আমরা একটু রোটেট করব সাপোজ এরকম প্রেস এন্টার এইখান থেকে আমি আরও একটি শেপ তৈরি করব এটাকেও আমি কন্ট্রোল টি বাটনে ট্রান্সফর্ম করে এটাকেও রোটেট করার চেষ্টা করব এভাবে ঘোরান তারপর একটু নিচে নামিয়ে দিন সাপোজ এ পর্যন্তই রাখলাম এবার প্রেস এন্টার বাটন তো এখন আমরা এটাকে ব্রাশ প্রেসের হিসেবে সেভ করে রাখব এবার এখান থেকে আমরা এডিডে ক্লিক করে দেব প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে এডিডে ক্লিক করে দিচ্ছি এডিডে ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেট নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেট এবার এই ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেটে আমরা ক্লিক করে দেব ডিফাইন ব্রাশ প্রেসেটে ক্লিক করার পর দেখতে পাচ্ছি ডিফাইন ব্রাশের প্যানেলটি এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো এটার আমরা একটা নাম দিতে পারি আর যদি নাম নাও দেই তারপরেও কোনো সমস্যা নেই ধরুন আমি এখান থেকে ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম এটা কিন্তু আমার সেভ হয়ে গেছে এখন এটাকে আমি ক্লোজ করে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই এবার এটাকে আমি ক্লোজ করে দিলাম দেওয়ার পর এবার আমরা এখানে নতুন করে আরও একটি ডকুমেন্ট তৈরি করে নেব নতুন করে আরও একটি ডকুমেন্ট তৈরি করার পর কিবোর্ডের কন্ট্রোল এন বাটন প্রেস করে দিলাম কিবোর্ডের কন্ট্রোল এন বাটন প্রেস করার পর আমরা আবারও এ ফোর সাইজের একটি পেজ নিয়ে নিচ্ছি এ ফোর সাইজের পেজ ওপেন হওয়ার পর আমরা এখান থেকে ক্রপ টোলটিকে আবার সিলেক্ট করে নিলাম ক্রপ টোলটিকে সিলেক্ট করার পর ক্রপ টোল দ্বারা ধরুন আমি নির্দিষ্ট কিছু অংশ এইটুকুই ক্রপ করে নিচ্ছি প্রেস এন্টার বাটন এখন এই অংশটুকুর মধ্যে আমি টাইপ করব। তো টাইপ করার জন্য আমাদের টুল প্যানেল থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটিকে সিলেক্ট করে নিতে হবে আমি এইখান থেকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলটিকে সিলেক্ট করে নিলাম নেওয়ার পর এবার আমি হোয়াইট ক্যানভাসের মধ্যে ক্লিক করে দিলাম এখন কিন্তু আমার কার্সর পয়েন্টটি চলে আসছে এখন যাই আমি টাইপ করব তাই কিন্তু এখানে লেখা হয়ে যাবে তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তার আগে আমরা আমাদের টেক্সট কালারটিকে চেঞ্জ করে নিচ্ছি কারণ আমাদের পিছনের এই হোয়াইট বোর্ডটাও হোয়াইট আর কালারটিও যদি হোয়াইট হয় তাহলে কিন্তু আমরা লেখাটিকে দৌড়তে পারবো না দেখতে পাচ্ছেন এখানে
এবার লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করে দেখুন এখন কিন্তু আমাদের টাইপিং লেয়ারটি আর টাইপিং লেয়ার নেই এখন কিন্তু এটা জেপিজি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা এখান থেকে একটি বাগের ছবি নেব আমি প্রথমে বলেছিলাম যে সাবজেক্টগুলো আমাদের প্রয়োজন সেই সাবজেক্টগুলো কিন্তু আমাদের রেডি করে রাখতে হবে বাগের ইফেক্ট দেব তো আমি গুগল থেকে একটি বাগের ছবি আগে থেকেই ডাউনলোড করে রেখেছি আমার ডেস্কটপে আমি এটা সেভ করে রেখেছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এটাকে আমি ওপেন করলাম তো সম্পূর্ণ বাগটাকে আমরা নিব না এটার সামান্য কিছু অংশ নেব ধরুন এখান থেকে ক্রপ টুল দ্বারা আমি এই অংশটুকুকে ক্রপ করলাম প্রেস এন্টার বাটন এবার দেখুন এবার এখান থেকে আমরা মুভ টুলটে নেব টুল পেনে থেকে মুভ টুল দ্বারা এটাকে মুভ করে আমরা আমাদের টাইপিং লেয়ারে নিয়ে যাব এবার এটাকে মুভ টুল দ্বারা ধরুন এবং এখানে ছেড়ে দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাগের ছবিটা কিছুটা টাইপিং লেয়ারে চেয়ে ছোট রয়েছে তো এখন এটাকে আমরা একটু রিসাইজ করে নেই কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল টি বাটন প্রেস করার পর ট্রান্সফর্ম হয়ে যাবে আমরা এভাবে ট্রান্সফর্ম করে এটাকে ফিল আপ করে দেব এবার প্রেস এন্টার বাটন এন্টার বাটন প্রেস করার পর এবার যদি লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করুন তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের তিনটি লেয়ার একটি বাগের লেয়ার আর একটি বাগ লেখা এবং আরেকটি ব্যাকগ্রাউন্ড তো এখন কিন্তু আমাদের মার্ক করা আছে টপ লেয়ারে তো টপ লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এই যে লেখেছিলাম বাগ এটার থামলাইনে আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ক্লিক করে দেব তাহলে আমরা দেখতে পাবো ক্লিক করার পর এখানে আমাদের যে লেখার অংশটুকু ছিল এই অংশটুকু কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তো সিলেকশন হওয়ার পর এবার আমরা লেয়ার প্যানেল থেকে এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের টপ লেয়ারে মার্ক করা আছে আমরা এখান থেকে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দেব এবার এখান থেকে মাস্ক আইকনে ক্লিক করে দিন যে অংশটুকুর মধ্যে লেখা ছিল এই অংশটুকু কিন্তু মাস্ক হয়ে গেছে তো এখন আমরা আবারও কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে বাগের এই থামলাইনের মধ্যেই ক্লিক করে দেব আবারও কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে থামলাইনে ক্লিক করুন আবারও কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে একটু বোঝার চেষ্টা করবেন এখন আমরা ল্যাসো টুল সিলেক্ট করে নেব এবার টুল প্যানেল থেকে ল্যাসো টুলটিকে সিলেক্ট করে নিন ল্যাসো টুল সিলেক্ট করার পর ল্যাসো টুল দ্বারা আমরা যে কোনো অংশে মানে সিলেকশনের ভেতরে মাউসের রাইট ক্লিক করব মাউসের রাইট ক্লিক করার পর আমরা এখানে দেখতে পাব মেক ওয়ার্ক প্যাথ এবার এই মেক ওয়ার্ক প্যাথে ক্লিক করে দিন মেক ওয়ার্ক প্যাথে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা টলারেন্স দেওয়া আছে থ্রি পিকজেল তো এইখান থেকে আমরা কিন্তু এটার কমও দিতে পারি আবার বাড়িয়েও দিতে পারি তো ধরুন আমার এটার জন্য টু দেওয়াই বেটার হবে আমি টু দিয়ে দিলাম এবার প্রেস ওকে বাটন ওকে বাটনে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের প্যাথ হয়ে গেছে তো এখন আমরা ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করে নেব আমরা কিন্তু একটি ব্রাশ প্যাসেট সেভ করেছিলাম এবার ব্রাশ টুলটিকে সিলেক্ট করার পর দেখুন এইখানে যে আইকনটি রয়েছে এবার এই আইকনের মধ্যে আমরা ক্লিক করে দেব এই আইকনের মধ্যে ক্লিক করার পর আমরা এখানে অনেকগুলো ব্রাশ প্যাসেট দেখতে পাচ্ছি যে প্রেসেটগুলি আমাদের ফটোশপে দেওয়া ছিল তো এর মধ্যে থেকে আমরা কিন্তু একটা ব্রাশ প্রেসেটটি তৈরি করে সেভ করেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা চারশো বাউন্ন নম্বরে সেভ হয়ে গেছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এই প্রেসেটটি কিন্তু আমি তৈরি করে সেভ করেছিলাম এবার এটাকে আমি সিলেক্ট করে নেব এটা সিলেক্ট করার পর এবার দেখুন আমার ব্রাশ পয়েন্টটি কত বড় দেখাচ্ছে তো আসলে এটাকে আমরা করতে চাচ্ছি এটা দিয়ে আমরা বাগের লোম তৈরি করব তো এখানে যে লেখাটি রয়েছে এবং লোমের যে পরিমাণগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা এই পয়েন্টটিকে ব্রাশ পয়েন্টটিকে ছোট করব কিবোর্ডের থার্ড ব্র্যাকেট এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট প্রেস করে ধরুন এতটুকু পর্যন্ত আমি রাখলাম রাখার পর এবার ব্রাশটিকে আমরা সেটিং করব তো সেটিং করার জন্য দেখতে পাচ্ছেন এইখানে মেনু ভারের এখানে কিন্তু ব্রাশ লেখা আছে এবার এই ব্রাশে ক্লিক করে দিন তবে হ্যাঁ আপনি যদি ফটোশপ সিসি এবং সিএস সিক্স বা আপডেট বার্সনে ফটোশপগুলি ইউজ করেন তাহলে হয়তো এই প্যানেলটি এখানে দেখতে পাবেন না এটাকে করতে হবে আপনার এখান থেকে উইন্ডোতে ক্লিক করে উইন্ডো থেকে এটাকে ব্রাশ করে দিতে হবে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ব্রাশ এই ব্রাশে ক্লিক করে দিতে হবে তো যেহেতু আমাদের এখানে আছে আমরা এখানে ক্লিক করব এখানে ক্লিক করার পর আমরা ব্রাশটিকে দেখতে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে লেখা আছে স্কেটারিং এবার এটাতে ক্লিক করে দিন স্কেটারিং এ ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কেটারিং এর যে প্যানেলটি ওপেন হয়ে গেছে এখান থেকে এই যে ডটগুলি আছে এই ডটগুলি দিয়ে আমরা কিন্তু এই ব্রাশটাকে সেটিং করে নেব আসলে আমরা চাচ্ছি যাতে করে বাগের লোমের মতো হয় মোটামুটি আমাদের ব্রাশটি সেটিং হয়ে গেছে হওয়ার পর এখন আমরা টুল প্যানেল থেকে 
पैन टुल टीके सिलेक्ट करे ने बो एक बार एक हंते के पैन टुल टीके सिलेक्ट करे ने आमे टुल पैन हंते के पैन टुल टीके सिलेक्ट करे ने लाम न्यार पौर इज हमारा पैद करे सिला मेरा के लेसर टुल दारा एक बार एक पैथर मध्य हमारा माउस से राइट क्लिक करो पैन टुल दारा माउस से राइट क्लिक करा पर हमारे इखने देखते पची स्टोक टुलटी দেওয়া আছে ব্রাশ তো আপনার বেলায় এখানে আমার মনে হয় পেন্সিল দেওয়া থাকবে তো পেন্সিল দেওয়া থাকলে আপনি এই এরো আইকনে ক্লিক করে দিবেন ব্রাশ নামের এই টুলটিকে সোর্স করে দিন তারপর ওকে বাটনে ক্লিক করে দিন এবার ক্লিক ওকে দেখতে পাচ্ছেন কেমন একটা ইফেক্ট তৈরি হয়ে গেছে তাই না তো এটা আসলে যথেষ্ট ইফেক্ট হয়নি আমরা আরো ইফেক্ট তৈরি করতে চাই তো আবারো পেন টুল দ্বারা এখানে মাউসে রাইট ক্লিক করুন তারপর আবারো স্টক প্যাড করে দিন তারপর আবারো ব্রাশ সিলেক্ট করে ওকে করে দিন এবার কিন্তু আরো গাঢ় হয়ে গেছে তারপরেও যদি যথেষ্ট না হয় আবারো মাউসে রাইট ক্লিক করুন আবারো স্টক প্যাতে ক্লিক করে দিন ব্রাশটাকে সিলেক্ট করে আবারো ওকে করে দিন এবার মোটামুটি তিনবার আমরা দিয়েছি তারপরেও যদি আপনার যথেষ্ট না হয় আপনি আবারো করে দিবেন তো এইখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু কিন্তু প্যাত করা আছে এবার এই প্যাতটাকে আমরা ডিলিট করে দেব কিবোর্ডের ডিলিট বাটন প্রেস করে এখন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন আমরা বাগের যে ইফেক্টি তৈরি করেছি এটা কিন্তু আসলে বর্ডার দিয়ে কিছুটা বোঝা যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তো এটা বোঝা গেলে আপনি কি করবেন আবারো এটাকে প্যাত করে প্যান টুল দ্বারা মাউসে রাইট ক্লিক করে এটাকে স্টক প্যাত করে দিন তারপর ব্রাশ সিলেক্ট করে আবারো ওকে করে দিন এবং তারপরেও যদি যথেষ্ট না হয় আবারো স্টক প্যাতে ক্লিক করে ব্রাশ সিলেক্ট করে ওকে করে দিন এবার আমরা এই প্যাতটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি কিবোর্ডের কন্ট্রোল ডি বাটন প্রেস করে এবার দেখুন অনেকটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না তারপরেও যদি বোঝা যায় তাহলে আবারো স্টক প্যাত করে আমরা এটাকে একদম লেভেলে আনতে পারবো তো প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দেখুন প্রথমে কিন্তু আমাদের ছিল এরকম লেখাটি কিন্তু প্রথমে এরকম ছিল তারপর আমরা ইফেক্টি দেওয়ার পর এরকম করতে পেরেছি তো বন্ধুরা এখন লেয়ার প্যানেলে চলে আসুন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটি লেয়ার এই তিনটি লেয়ারকে আমাদের মার্স করতে হবে তো মার্স করার জন্য আমরা কিবোর্ডের কন্ট্রোল শিফট বাটন চেপে ধরে এই বাটনে প্রেস করব এখন কিন্তু আমাদের লেয়ারটি মার্স হয়ে গেছে দেখুন তো এইভাবেই আমরা কিন্তু এই ইফেক্টটি তৈরি করতে পারি বন্ধুরা ভিডিওটি ভালো লাগলে অন্তত একটি লাইক দিয়ে আমাকে ধন্য করবেন আর যদি সম্ভব হয় আপনার বন্ধুদের মাঝে ভিডিওটি একটু শেয়ার করে নেবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং নেক হায়াতদানে প্রার্থনা মহান রাব্বুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ